Snapdragon, Exynos, Mediatek yoki Apple Bionic. Qaysi birini olish kerak? Qanday smartfon protsessorlari eng kuchlisi hisoblanadi? Keling bu galgi videomuzda aynan mana shu savolga javob berib o'tamiz. Assalomu alaykum barchaga, sizlar bilan Ma'ruf Bomurodov. Demak, bu galgi videomizda sizlar bilan aynan telefon protsessorlari haqida gaplashib o'tamiz. Bunda men 5 ta protsessorni tanlab oldim, hamda endi 5-o'rindan 1-o'ringa sekin qarab boramiz. 5-o'rinda Google ning Tensor chiplarini tanlab oldim. Sababi, aynan Google kompaniyasi o'zining ishlab chiqarayotgan Pixel telefonlarida hozirgi vaqtda o'zining Tensor chiplaridan foydalanib kelyapti. Bu protsessorlar bor yo'g'i 2 yildan buyon ishlab chiqarilyapti. Birinchi Tensor chipi 2021-yil ishlab chiqarilgan hamda aynan Pixel 6 telefonida foydalanilgan bu chiplardan. Kengisi va so'ngisi hozirgi vaqtda bu o'sha Pixel 7 telefonida foydalanilyapti. Bu yil ham Demak, Tensor ning yangi chiplari chiqishi mumkin. Hamda demak, Tensor chiplarining ichida hozirgi vaqtda eng zuri bu Tensor G2 chipi hisoblanadi. 4-o'rinda esa bu albatta Samsung ning Exynos chiplari turadi. Ko'pchilik Exynos chiplarini hozirgi vaqtlarda eshitayotgan bo'lishi mumkin yoki bo'lmasam ko'pdan buyon eshitmayotgan bo'lishi ham mumkin, lekin aslida Samsung kompaniyasi 2010-yildan buyon o'zining Exynos chiplarini ishlab chiqaradi. Hamda bu o'sha telefonlarni mashhur qilgan S1, S2, S3, S4 seriyasidagi telefonlarda Samsung faqatgina Exynos chiplaridan foydalanib kelgan. Ammo S5 seriyasiga kelib, Snapdragon chiplaridan ham, Exynos chiplaridan ham foydalanilgan. Ya'ni ikkita variantda telefonlarni ishlab chiqarib boshlagan. Lekin oxirgi vaqtlarda Exynos chipi Snapdragonga yetib kela olmaganligi sababli, ya'ni o'sha bellasha olmaganligi sababli 2023-yildagi S23 seriyasidagi barcha telefonlarda Exynos emas, faqatgina Snapdragon chiplari qo'llana boshladi. Umuman olganda Samsungning Exynos chiplarini barcha turdagi, ya'ni oddiy, o'rtacha yoki eng zo'r telefonlarda ham topishingiz mumkin. Ya'ni bu chiplar juda ham turli darajada ishlab chiqariladi. 3-o'ringa keladigan bo'lsak, bunda MediaTek chiplari hisoblanadi. MediaTek kompaniyasi haqida haqida gapirganda ko'pchilik bu kompaniyasini Xitoyniki deb o'yladi. Aslida unday qilmas. Bu Tayvan kompaniyasi hisoblanadi. Aynan mana shu MediaTek kompaniyasi 2003-yildan boshlab chiplar ishlab chiqara boshlagan smartfonlar uchun, protsessorlarni ishlab chiqara boshlagan. Shu sababli ham ularda tajriba kattagina. Ammo aynan mana shu MediaTek kompaniyasi ko'pchilik uchun mashhur bo'lgan Helio, Helio yoziladi-ku, chiplarini aynan 2014-yildan boshlab ishlab chiqara boshladi hamda bu chiplar asosan o'rta darajadagi hamda o'sha oddiy darajadagi telefonlar uchun ishlab chiqarilgan flagship telefonlar uchun emas. Lekin 2020-yildan boshlab MediaTek kompaniyasi o'zining Dimensity chiplarini ham ishlab chiqara boshladi. Aynan mana shu Dimensity chiplari o'sha eng zo'r flagship darajadagi telefonlar uchun ham moslangan hisoblanadi. Hamda hozirgi vaqtda MediaTek kompaniyasining eng zo'r chipi bu MediaTek Dimensity 9200 Plus chipi hisoblanadi. Ammo MediaTek kompaniyasidan ham mashhurroq yoki bo'lmasa obro'liroq lavozimga ega bo'lgan kompaniya bu Qualcomm kompaniyasi hisoblanadi. Hamda shu sababli ham u ikkinchi o'rinda bizning listimizda. Bu Qualcomm kompaniyasi barcha biladigan Snapdragon chiplarini ishlab chiqaradi. Hamda bu protsessorlar 2007-yildan boshlab ishlab chiqarila boshlagan. Snapdragon chiplari yaxshi tomoni u barcha turdagi telefonlar uchun ishlab chiqariladi. Hamda ular o'sha oddiy, o'rta yoki qimmat darajadagi telefonlarga ham bemalol ularni protsessorini topishingiz mumkin. Lekin hozirgi vaqtda eng zo'r hisoblanadigan har qanday flagship telefonlar uchun birinchi navbatda asosan mana shu Snapdragon chiplarini tanlashga harakat qilishadi. Sababi bu chiplar o'sha juda ham yaxshi optimallashgan, juda ham yaxshi tez ishlaydi. Shu sababli ham eng zo'r chiplarni tanlayotganda, ya'ni eng zo'r flagshiplar uchun ko'pincha Snapdragon chiplarini tanlashadi. Ammo Snapdragon chiplaridan ham yaxshiroq ishlov chiplardan biri bu Apple kompaniyasining Apple Bionic chiplari hisoblanadi. Apple kompaniyasi 2007-yildan buyon o'zining o'sha Bionic chiplarini ishlab chiqaradi, hamda u 1-martda o'sha 1-iPhone da ishlatilgan, o'shandan buyon iPhone'lar uchun aynan Apple o'zining A seriyasidagi Bionic chiplarini o'rnatib keladi. Afsuski, mana bu chiplar faqatgina iPhone'lar uchun qo'llaniladi, ya'ni Apple ning A Bionic seriyasidagi telefonlarni boshqa turdagi Android telefonlarda umuman topa olmaysiz. Shu sababli ham agarda siz iPhone tanlayotgan bo'lsangiz, 
qanaqa protsessor tanlashni o'ylab o'tirishingiz kerak emas. Bu albatta o'sha qaysidir rusumdagi bayonik chipi bo'ladi. Hech qanaqa Snapdragon yoki boshqa turdagi chiplarni iPhone telefonlardan topa olmaysiz. Ya'ni bu degani eng zo'ri bo'lsa ham faqatgina iPhonelar uchun. Lekin mana bu yuqorida aytib o'tgan protsessorlar ichidan qaysi birini Android uchun shaxsan o'zim tanlardim degan savolga javob beradigan bo'lsam, men o'zim ochiq aytadigan bo'lsam, Snapdragon chiplarini tanlagan bo'lardim. Chunki bu chiplar yuqorida aytib o'tgandek juda ham yaxshi optimallashganligi sababli ham uning obro'yi, umuman olganda sotuvi juda ham bozorda yaxshi hisoblanadi. Lekin bu degani har qanday Snapdragon chip boshqa chiplardan yaxshi degani emas. Masalan, Snapdragon Exynos dan ko'ra yaxshi degani, ya'ni teng darajadagi chiplarda yaxshi degani. Hozir buni yana chuqurroq tushuntirib beraman. Masalan, aytaylik, Snapdragonning o'rtacha darajadagi chipi albatta Exynosning yuqori darajadagi chipidan kuchsiz bo'ladi. Umuman olganda, siz smartfon tanlab olayotgan vaqtingizda chiplarni darajasiga ham e'tibor berishingiz kerak bo'ladi. Bu nechiga sho'ng'ay degan bo'lsak, ochiq aytsam, bu juda ham ko'p, juda ham turli xil darajadagi chiplar mavjud. Ularning hammasini bitta videoda solishtirib chiqishning iloji yo'q, imkoni ham yo'q. Shu sababli umma sotib olayotganingizda bir xil darajadagi bitta telefonning ham aytaylik Exynos ham Snapdragon variantidagi telefonlari bo'ladigan bo'lsa, hech ikkilanmasdan Snapdragon variantidagisini olganingiz ma'qulroq bo'ladi. Umuman olganda, protsessor tanlayotganda faqatgina nima deydi, eshitgan bo'yicha tanlab olib bo'lmaydi. Imkoni boricha siz internetga kirib, umuman bir ikkita chipni bir-biriga taqqoslaydigan saytlar bor. Aynan o'sha saytlar orqali kirib bir-biridan tanlasangiz, bu maqsadga muvofiq bo'lgan bo'lardi. Xo'sh, videomiz sizga yoqdimi? Agar da videomuz ki yoqqan bolsa, like tumasın boş unutmayın, hamda kanalımızda azab olayın. Hazırçası keyin videolarımızı koşunca, hayır, salam olayın.